ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ജൂണിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ അൻപത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട്സും ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ടെന്നിസ് ആൻഡ് സ്പോയം അബൌട്ട് വിമൻസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വിമൻസ് സ്പിയർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം ദ പ്രിൻസസ് ഇറ്റ്സ് എ സീരിയോ കോമിക് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് പോയം പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈൻ ഓഫ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി ഇസ് എ പോയം ബൈ തോമസ് ഗ്രേ ഇൻ ദ ഇയർ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വർക്കും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എൽ ജി റിട്ടേൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചേർച്ച് യാർഡ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇതും തോമസ് ഗ്രേയുടെ മറ്റൊരു വർക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കിങ് ജെയിംസ് ബൈബിൾ ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ലെവൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ കിങ് ജെയിംസ് വെർഷൻ എന്നും ഓതറൈസ്ഡ് വെർഷൻ എന്നും കിങ്സ് ജെയിംസ് ബൈബിൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ബൈബിൾ ബിഗാൻ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ലെവൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാലിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് അറിയപ്പെടുന്നത് കിങ്സ് ജെയിംസ് വെർഷൻ ഓതറൈസ്ഡ് വെർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്സ് ജെയിംസ് ബൈബിൾ എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം അൽ മിഗിലോർ ഫാബ്രോ ഈസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഏലിയറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏലിയറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേസ്റ്റ് ലാൻഡിന്റെ എഡിറ്റർ ആരായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എസ്ര പൗണ്ട് ഓക്കെ എസ്ര പൗണ്ട് ആണ് ഹീസ് റോൾ ആസ് എൻ എഡിറ്റർ ഇൻ ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തത് എസ്ര പൗണ്ടിന് അൽ മിഗ്ലിയോർ ഫാബ്രോ ഓക്കെ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിഗർ ഓഫ് പോയം മേക്സ് ഈസ് എൻ എസ് എ ബൈ ദ ഫിഗർ ഓഫ് പോയം മേക്സ് ഈസ് എൻ എസ് എ ബൈ ഓപ്ഷൻ സി റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം ഓർത്ത് വെക്കുക എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹി ഡൈ ഹി ഇസ് റിഗാർഡ് ഫോർ റിയലിസ്റ്റിക് ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് റൂറൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹിസ് കമാൻഡ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ കൊളോക്കിയൽ സ്പീച്ച് അല്ലെ റൂറൽ ലൈഫിനെയൊക്കെ ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയലിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെയാണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തുവെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈപ്നസ് ഈസ് ഓൾ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ കിങ് ലിയർ ഇത് ഇങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റൈപ്നസ് ഈസ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ഇൻ ദ കിങ് ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബൈ ഹൂ ആൻസർ എഡ്ഗാർ ആണ് ഓക്കെ എഡ്ഗാർ ആണ് ഈ വാചകം കിങ് ലിയറിലെ ആക്ട് ഫൈവ് സീൻ ടുവില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഗ്ലോസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് എ സി ബ്രാഡ്ലി ഷേക്സ്പിയർസ് ട്രാജഡി വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ഓക്കെ എ സി ബ്രാഡ്ലി ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഹി ഡൈ ബെസ്റ്റ് റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ ഹിസ് വർക്ക് ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ ഹിസ് ടു മേജർ വർക്ക്സ് ഒന്ന് ഷേക്സ്പീരിയൻ ട്രാജഡി മറ്റൊന്ന് ഓക്സ്ഫോർഡ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ പോയട്രി ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെക്സ്പീരിയൻ ട്രാജഡി മറ്റൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ പോയട്രി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ടോപ് സി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇത് ഏത് വർക്കിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്കിൾ ടോം സ്കാബിൻ എന്ന വർക്ക് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലൈഫ് എമങ് ദ ലവ്ലി ഈസ് ആൻ ആൻറ്റി സ്ലേവറി നോവൽ അല്ലെ അമേരിക്കൻ ഓതറായിട്ടുള്ള ഹാരിയറ്റ് ബീച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ എഴുതിയ ഒരു നോവലാണ് അതിന്റെ പേരാണ് അങ്കിൾ ടോം സ്കാബിൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ലൈഫ് എമങ് ദ ലവ്ലി ഓക്കെ അത് ടോപ്സി എന്ന
which of the following Shakespeare's play are in the correct chronological sequence? Option D are not correct. Romeo and Juliet, 1595. Richard II, 1597. Henry Part 4, Part 1. Henry IV, Part 1, 1598. And The Merchant of Venice, 1600. Okay. Adim Romeo and Juliet, followed by Richard II. Then Henry IV, last, The Merchant of Venice. Okay. Next question. The word nature in the 19th, sorry, 18th century literature stands for the word nature. In the 18th century, in the Nanada, stand in on option C, human nature. Okay. Romanticism used to rule over human beings. Okay. Apa romanticism, our 18th Kalagatil, and the focus is human nature. Okay, next question. Who is given credit for first using the term romantic? Option A is Sheri Uttaram, Frederick Schelch. Okay, Frederick Schelch. That is the 1772 1829. Was a German poet. He was a promoter of romantic moment. Okay, moving to the next question. Godner, sorry, Godron is a Godron is a character in a novel by question number thirteen. D. H. Lawrence. Okay, but Godron is a character in the novel by D. H. Lawrence. Are they the novel Women in Love? Published in the version nineteen twenty. Okay. Apo, Women in Love and the Varan, the D.H. Lawrence in the novel Anna Morka, published the Varsham Orka, other character, God Rana in the Orka. Next question Julie People is Julie's People is a novel by Julie's People is a novel by Orthuga. Option D Godmar Nana, okay, Nadine Godner, Godimar, Ale, Adiham South African. Uh, novelist on the Kadama Karyam, Pakshe, I to a book published out the government of the ban jail. Okay, ah, or you book in there, other than Julie's people and the Varena novel, or to a check the Nadine Gordimar, nineteen eighty one. The book was notably banned in South Africa after its publication. Okay, next question Heroic couplet is a pair of option A, a rhyme. Rhyming iambic pentameter lines. Okay, it's a traditional form of English poetry, commonly used in epic and narrative poetry like a heroic couplets. use it. Next question. The start theory of poetry considers text as okay. Number the start theory. Text in Engine consider either another a unified whole in a cut off fourth with a unified item. It is a phrase. The whole is more than the sum of parts. The start theory is a phrase which means the whole is more than the sum of parts. Okay. Next, Margaret Lawrence is a novelist from option C, Canada. Okay. Our day, 1926 to 1987. Next question. Sarto Resartus is a text by Sarto Resartus or in English it is translated as the traitor, sorry, the Taylor retailer, right? They would get up in the year 1863. Novel by option C, Thomas Carlyle. Okay, Sarto Resarta is a text by Carlyle. The Taylor retailer by Thomas Carlyle in the year 1863. Clearly, next question Who of the following is not a university wit? E option is not a university wit. Webster. Baki Robert Greene, Kidd, Marlowe, Thomas Nash, George Peel, Lilly and Lodge. Iverek University Witzel Petavar Pedata Webster Wana and all the work. Next, Boslo is a character in a play by Question number 20. Option B Webster the Nana Ivade. Okay. Are they the play in the Duchess of Malfi? Ale are they the Pata Washam? I think that is a tragic play. Okay. Next. Bliss was in it. Sorry. It in that dawn to be 
alive but to be young was very heaven this occurs in a poem by a poem edana nalladana thaadi edirikkunnathu the french revolution as it appears to aesthetic as its commencement it's by wordsworth orthu vekka alle valare cheriya oru poetinte peraano alla it's a long poem or it's a, the title is very long adana uddeshathu the french revolution as it appeared to aesthetics as its commencement okay it's by william wordsworth adile varigalana the bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven okay അടുത്ത ചോദ്യം എ ഡാൻസ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഓൾസോ ഇൻകം ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് പ്രസന്റഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ ആയിരത്തി അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അല്ലെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എ യുണീക്ക് വിഷൻ ഫോർ എ ന്യൂ ആഫ്രിക്ക ഓക്കെ ഓൾസോ ഇൻകയുടെ ഒരു യുണീക്ക് വിഷൻ ആയിരുന്നു വിച്ച് വാസ് ഏബിൾ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്രിക്ക വൺ ഏബിൾ ടു ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ഇംപ്യൂറിയലിസം ഓക്കെ അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ അത് ഫ്രീ ആകും എന്നുള്ള ഓൾസോ ഇന്ത്യയുടെ വിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേ ആണ് എ ഡാൻസ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് കനേഡിയൻ പോയറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ചാൾസ് സാങ്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സാങ്സ്റ്റർ ആണ് ചാൾസ് സാങ്സ്റ്റർ ആണ് ആദ്യത്തെ കനേഡിയൻ പോയറ്റ് ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് okay next heroic quatrain is option c four line stanza in iambic pentameter aanu heroic quatrain ennu ariyappadunnu next question the buildings the uh, yes building romans translate literary means idu or german word aanu ketto buildings ennum romans ennum rendu words aanu kudi cherthu ഓക്കെ അതെന്താണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നോവൽ എന്ന അർത്ഥമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ലിറ്ററി മീൻസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് നോവൽ അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നോവലിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് മോറൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ആർക്ക് ആ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു അഡൽട്ട്ഹുഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ക്യാരക്ടറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് നോവൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് എ ബുക്ക് ദാറ്റ് faithfully renders a young man's confused image of love and rejection is option a aan shri uttara yes a portrait of the artist as a young man okay 1916 la id ezhudapettu id ezhudiyad irish writer aayittulla james joyce aanu orthu vekka okay a portrait of the artist as a young man written by irish writer james joyce published in the year 1916 okay adil kaanikkunna endana a faithfully rendered young man confused the image of love and the rejection okay next the victorian age witness victorian age ed kalagattam enna parishayil sthiram chodikkunnana 1837 1901 aanu norkka idil endana kaanikkunnathu witness a clash between faith and the reason alle seri uttaram adu thanneyana faith and the reason aanu ketto okay next question for gold is physic in cordial therefore he loved gold in special relates to chaucer's okay a character a edumai bandhapettadana canterbury tales il edu character ne kurichana idu parayunnathu allengil ee vaajagangal edu character inde edana option c doctor inde aanu ketto for gold is physic in cordial therefore he loved gold in special okay next question the historical novel began in ed kalagattam thottana historical novels thodangiyathu ennalla chodyathinu uttaram romantic period okay the first historic novel in english was karidapadunu maria edward edgeworth inde sorry ah yes edgeworth inde edgeworth inde castle rackant 1800 il ulla oru novel aanu adinayana historical novel inde or example aayittu ippol edukkunnathu okay maria നമ്മൾ ഈ ഒരു പേര് എഡ്വേർത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിൽഡ്രൻ ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ അഡൽട്ട് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയതാണ് അല്ലെ ജൂണിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂണിൽ തന്നെ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതായിരുന്നു ഓക്കെ ഓർക്കുക 
the term campus novel is associated with അത് kingsley aims ആണ് ഓർത്തു വെക്കുക the term campus novel is the related with kingsley aims also known as ഈ campus novel നെ academic novels എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് okay lucky jim is a comic and a satire campus novel ഒരു ഉദാഹരണം kingsley aims ന്റെ lucky jim ആണ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക okay next which of the following author book pair is correctly matched ഇവിടെ മാച്ച് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ സൊറോബോ ആൻഡ് റസ്തം ഓക്കെ സൊറാബ് ആൻഡ് റസ്തം മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ക്ലിയർലി മാസ്റ്റ് എന്നാൽ ഹാർഡ് ടൈംസ് ആരുടേതല്ല ജോർജ് എലിയറ്റിന്റേതല്ല അത് ആരുടെ വർക്ക് ആണ് ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ബൈ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹീറോ ആൻഡ് ഹീറോ വേർഷിപ്പ് തോമസ് കാർലയൽ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ എത്തിക് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റ് Ethic of the Dust, John Ruskin, 1875. Apa adha orthu vetsu padikya. Hard Times, Charles Dickens, Heroes and the Heroic Worship, Thomas Carlyle and uh, Ethic of the Dust, John Ruskin. Okay, next question. The title of William Faulkner, The Sound and the Fury is derived from a play by E. Oru play, the William Faulkner, The Sound and Fury. എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാഡ്ബത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തതാണ് അല്ലെ ആരുടെ വർക്ക് ആണ് മാഡ്ബത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അത് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ടു വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് എൻഡിങ് സോളിലോക്കീസ് ഓഫ് ഇൻ മാഡ്ബത്ത് ഈ ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ഫോർ സീൻ ഫൈവില് സോറി ആക്ട് ഫൈവ് സീൻ ഫൈവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് വില്യം ഫോക്ക്നറിന്റെ ഒരു പ്ലേ ആണ് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മാൻബത്തിൽ നിന്നുമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ന്യൂ ഹ്യൂമനിസം സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി ആൻഡ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം വാസ് പോപ്പുലർലി ഇൻ അമേരിക്ക ഡ്യൂറിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പതുകളിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ തേർട്ടി ത്രീ ഓപ്ഷൻ നോട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഐ എം സോറി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി Yes, 1910 to 1930. Okay, it is mainly based on the literary and the social theories of Matthew Arnold. So, humanism, school of philosophy, ke contribute to the Vekti Arayananda Orkha, Matthew Arnold, that is the first time, Ayatollahati Patta, Nupadu, and the Orkha. Next, internal rhyme is, what is internal rhyme? Option C is the right answer. Rhyming of two or more words, in the same line of poetry it is also known as middle rhyme since it comes in the middle of lines okay appa internal rhyme annum middle rhyme nu ariyapadunu rhymes rhyming of two or more words in the same line of poetry aanu clear adha chodyam the macbra sorry the macbeth element is macbeth element in drama was introduced by ആരാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ്സ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി ജോൺ വെബ്സ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓക്കെ മാക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രുവാലിറ്റി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഓക്കെ അത് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജോൺ വെബ്സ്റ്റർ ആണെന്നും ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദ ലൈൻ ഐ ആം നോ പ്രിൻസ് ഹാംലറ്റ് നോർ വാസ് മെന്റ് ടു ബി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ പി എസ് ഏലിയറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ശരി ഉത്തരം ദ ലവ് സോങ് ഓഫ് ആൽഫ്രഡ് ജെ പ്രൂഫോക്ക് ഓക്കെ പി എസ് എലിയറ്റിന്റെ ആൽഫ്രഡ് ജെ പ്രൂഫോക്കിൽ വരുന്ന വാചകമാണ് ഐ ആം നോട്ട് പ്രിൻസ് ഹാംലറ്റ് നോർ വാസ് യെസ് നോർ വാസ് മെൻ ടു ബി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ഓർത്ത് വിത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഡാൻറ്റെ ആലിഗ്രി ആൻഡ് മെയ്ഡ് സെവറൽ റെഫറൻസ് ടു ബൈബിൾ ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഷേക്സ്പിയേഴ്സിന്റെ വർക്കുകളെ ബൈബിളിനെ ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി മാറി ഡാൻറ്റേക്ക് ആരുടെ വർക്ക് പി എസ് എലിയറ്റിന്റെ ദ ലവ് സോങ് ഓഫ് ആൽഫ്രഡ് ജെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഓക്കെ ഫാൻസി ഡീൽസ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഫാൻസി ഡീൽസ് വിത്ത് ഫിക്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റീസ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക സ്വിഫ്റ്റ് മോഡസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് Swift modest proposal is written in the form of social satire or the 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 essay was originally printed in the form of pamphlet okay pamphlet I had a essay and they do publish it or to get a version 1729 learn 
സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ സറ്റയർ ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തു വെക്കുക ദ മോഡസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ഐഡിയ ഓഫ് പോപ്സ് ദ ഡൺ സൈറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൻസിയാട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം മാക് ഫ്ലക്കിനോയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ജോൺ ഡ്രൈഡന്റെ മാക് ഫ്ലക്കിനോ വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ബ്രൗണിങ്സ് വർക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ബ്രൗണിങ്ങിന്റെ വർക്ക് അല്ലാത്തത് ദ പാലസ് ഓഫ് ആർട്സ് വിച്ച് ബൈ ടി എസ് സോറി ടെന്നിസൺ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആണ് ഈ പോയം എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ ടെന്നിസൺ ആണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ബാക്കി ഏതൊക്കെയാ ഡ്രമാറ്റിക് ലിറിക് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഡ്രമാറ്റിക് പേഴ്സോണ ഇതൊക്കെയാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിന്റെ വർക്കുകൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ചോദ്യം ഇതിലല്ലാത്തത് ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ ടെന്നിസന്റെ ദ പാലസ് ഓഫ് ആർട്സ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ദ മോസ്റ്റ് ഓബിയസ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ജോൺസൺസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ദി പോയറ്റ് ഈസ് ദി എപ്പിക്സ് ക്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോ ഫോർട്ടി വൺ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ബയോഗ്രഫി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഓക്കെ നമ്മുടെ സാമുവൽ ജോൺസൺ കൂടുതലും ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബയോഗ്രഫിയാണ് ശരിക്കും അത് അൻപത്തി രണ്ടോളം പോയറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഹൂ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് പോയറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് മിൽട്ടൺ ഡ്രൈഡൻ പോപ്പ് അഡിസൺ സ്വിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക അഞ്ച് പേരെയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അത് ജോൺ മിൽട്ടൺ അല്ലെ ഡ്രൈഡൻ ഉണ്ട് പോപ്പ് ഉണ്ട് അഡിസൺ ഉണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രേ ഉണ്ട് അല്ലെ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ അൻപത്തിരണ്ടോളം കവികൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ബയോഗ്രഫി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ജോൺസന്റെ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ കെൽസൺ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഈസ് ലവ് ദ ലൈൻസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ വോൾട്ട് വിറ്റ്സ്മാൻ ഏത് പ്ലേയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയായിട്ടുള്ള സോങ്സ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഓക്കെ അത് ഏത് കവി കവിതാ സംഗ്രഹത്തിലാണ് ആന്തോളജിയിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈറ്റ് വോൾട്ട് വിറ്റ്മാനിന്റെ ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസിലാണ് ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സോങ്സ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് അതിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദ കെൽസൺ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഈസ് ലവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ഹൂം വാസ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഇന്റിമേറ്റ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ടു ഹിസ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബോസ്വൽ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹി വാസ് എ സ്കോട്ടിഷ് ബയോഗ്രാഫർ ആൻഡ് ഡയറിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോസ്വൽ ഹി ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് ബയോഗ്രഫി ഹി റോട്ട് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി കണ്ടംപറി സാമുവൽ ജോൺസനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ മൂവിംഗ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏർലി റിലീജിയസ് ഡ്രാമ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മിറക്കിൾസ് ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടൈൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ഹാസ് ഓപ്ഷൻ ബി എ കറേജിയസ് ലേഡി ഇൻ പെയ് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എ കറേജിയസ് ലേഡി ഇൻ പെയ് അപ്പൊ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ വർക്കാണ് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇറ്റ് ടെൽസ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ലണ്ടൻ ആൻഡ് പാരീസ് അതിന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിറ്റീസ് ആണ് അത് ലണ്ടൻ ആൻഡ് പാരീസും ആണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെർഡേൻ ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ഈസ് റൈവൽസ് ഓക്കെ ഒരു കോമഡിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോറി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെർഡേന്റെ കാലഘട്ടം ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഐറിഷ് സറ്റേറിസ്റ്റും പ്ലേ റൈറ്ററും പോയറ്റും ആണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആന്റി സെന്റിമെന്റൽ കോമഡി ഈസ് എ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ്
ഇത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചതായിരുന്നു ജി വി എന്താണ് ദേസാനിയുടെ ആണ് ജി വി ദേസാനി ക്രൈ ദ പി കോക്ക് ആന്റി സോറി അനീത ദേസായിയുടെ ആണ് അനീത ദേസായി എ ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഗംഗ മനോഹർ മൽഗോൺകർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അരുൺ ജോഷിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വിന്നർ ആണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ദ ലാസ്റ്റ് ലേബ്രിൻത്ത് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ഹൂ അഡ്രസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ടൈം ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി മറ്റാരുമല്ല രാജഗോപാൽ പാർത്ഥസാരഥിയാണ് ആർ പാർത്ഥസാരഥിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ടൈം അഡ്രസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിംബോളിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റീഫൻ മലാരം പോയട്രി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണേ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടത്തെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ദ സിംബോളിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റീഫൻ മലാരൻ പോയട്രി അപ്പോ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിംഗ് ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഒരു എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു